हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की दैट इज एडिनर्जिक सिस्टम विथ बेसिक इंडक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो और आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूरो की और एक ऐसे सिस्टम की जिसका इन्वॉल्वमेंट आपके सिंपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपके पीछे कोई जानवर पड़ा हुआ हो और आप अनएक्सटेमली ऐसे पावर फील किए होंगे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा तेज भाग सकते हैं आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपकी स्वेटिंग कल आने लग जाती है और इस सब से एक ही कंक्लूजन निकल सकता है कि आपके भागने की स्पीड बढ़ चुकी होती है क्या आपको पता है कि आप जो सडन भाग सकते हैं सडन फाइट कर सकते हैं फ्लाइट कर सकते हैं इनके पीछे कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है आज का जो टॉपिक है ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपको फियर फाइट और फ्लाइट के लिए एक्टिवेट करने के लिए दैट इज एडिनर्जिक सिस्टम और आज हम इसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और इस सिस्टम के दो और नाम हैं दैट इज सिंपेथो माइमेटिक इस सिस्टम को हम सिंपेथो माइमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक जो जो हमारे डिवीजन है नर्वस सिस्टम के उसमें सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमें सिंपेथी देने का है यानी कि जब कभी कभी कोई एडवर्स कंडीशन हो तो उस एडवर्ड कंडीशन से निकल करके फेवरेबल कंडीशन में या यूज टू कंडीशन में लाने के लिए जो न्यूरो जो नर्वस सिस्टम हमारी मदद करता है वह है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और उसके अंदर हम बात करते हैं तो फियर फाइट और फ्लाइट ये तीन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आते हैं आज हम देखने वाले हैं इनके एनर्जिक सिस्टम के बेसिक रोल क्या होते हैं सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रोल के बारे में देखते हैं सबसे पहला रोल है प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट जब कभी भी अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें हमारी बॉडी को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई और उस ब्लड के साथ डिजोल्व मैक्सिमम ग्लूकोज या यू कहूं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब ये सिस्टम हमें काम करता है और अपने एडजेसेंट ऑर्गन से ब्लड ऑक्सीजन और ग्लाइकोजिनोसिस के कारण से जो ग्लूकोज बना हुआ होगा ग्लाइकोजन बना हुआ होगा उनको ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके यानी कि उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को हमारे हार्ट स्केलेटर मसल और लंग्स इन जाती जैसी चीज़ों पर पहुँचाता है ताकि हम उन न्यूट्रिय का ऑक्सीजन का ग्लूकोज का मैक्सिमम यूज़ करें और उस कंडीशन से स्कैप कर जाए फ्लाइट कर जाएं ये हमारा एडिनेटिक सिस्टम का पहला और इंपॉर्टेंट टारगेट या गोल होता है उसके बाद हम बात करते हैं इन स्ट्रेस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं इन स्ट्रेस कंडीशन आप देखेंगे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा हार्ट रेट बढ़ने के कारण से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा अब इन तीनों चीजों को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं जब कभी भी हम किसी ऐसे जगह पर ट्रैक करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की चढ़ाई करते हैं चाहे पहाड़ पर हो चाहे सीढ़ियों पर आपने ये फील किया होगा कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है हार्ट रेट के बढ़ने के पीछे का लॉजिक यही कहता है कि अगर हार्ट रेट ज्यादा होगा फॉर कंपनसेशन पीरियड फॉर द हीमो बैलेंस कंडीशन के लिए होम्योस्टोसिस कंडीशन मेंटेन करने के लिए तो हार्ट के रेट के ज्यादा होने की वजह से ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगा और ब्लड में जितने भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट हैं ऑक्सीजन है ग्लूकोज है, है वो भी आप तक ज्यादा पहुंचेगा यानी कि आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंगली हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश करेगा आपको सप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा लेकिन ये कंडीशन आपने स्टेशनरी अटेंड की है आप नीचे से ऊपर चल रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हमारे पीछे कोई सडन ऐसी कंडीशन आ जाए जहां हम कुछ दिमाग ना लगा पाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एडनेटिक सिस्टम है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है और आप सडनली वहां से भागने लगते हैं जैसे मैंने बताया कि कोई जानवर अगर हमारे पीछे पड़ेगा तो एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर मूव करेगी रन आउट करेगी और हम वहां से स्कैप करेंगे अल्टीमेटली जो हमारा कार्डियक आउटपुट है यानी कि जो ब्लड का सप्लाई है वो ज्यादा होगा और हम उस कंडीशन से स्कैप कर जाएंगे इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि वो ब्लड कुछ जगह से शिफ्ट होता है जैसे ब्लड स्किन से गट से किडनी से अन ग्लैंड से शिफ्ट होता है जहां पे कम वॉल्यूम में ब्लड स्टोर हुए होते हैं इन द केस ऑफ होम्योसिस मेंटेन करने के लिए तो इन जगह से जो ब्लड है वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स हार्ट स्केल्टर मसल ब्रेन एंड लंग्स ये चार जगह पे ब्लड के शिफ्ट होने के पीछे भी लॉजिक है ये चार जगह से हमारे जब ब्लड शिफ्ट होते हैं और पहुंचते हैं हमारे मेन नीडी ऑर्गन पे उस समय जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा ब्लड न्यूट्रिएंट या ग्लूकोज को पड़ती है उन ऑर्गन में से हैं हार्ट स्केल्टर मसल ब्रेन और लंग्स हार्ट क्योंकि हार्ट को जब तक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा वो हार्ट पंप कैसे करेगा और अगर हार्ट पंप करेगा नहीं अच्छे से तो उसको ग्लूकोज कैसे मिलेगा दूसरा स्केल्टर मसल जो हमारे ज्वाइंट्स हैं जिस हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन तक ये न्यूट्रिशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाते हैं ताकि वो उनके जो मसल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रेक्शन रिएक्शन हो सके और वहाँ से वो आप स्केप
क्योंकि सिंपैथो यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको सिंपैथी देगा माइमेटिक कहने का मतलब है वो उसकी नकल करेगा या उसके जैसा काम करना चाहेगा या सिंपैथेटिक एगोनिस भी बोल सकते हैं तो आगे जब हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक ड्रग यानी कि आज हम बात करेंगे एडिनर्जिक ड्रग के बारे में तो हम देखेंगे कि वो ड्रग इस एडिनर्जिक सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करके अपना एक्शन शो करते हैं एंड एट द लास्ट आप देख सकते हैं कि जिस ऑर्गन पे ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है उनमें से एक लंग्स है क्योंकि तो लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे हम ऑक्सीजन का इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करते हैं तो ये इनहेल एक्सेल यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी ज्यादा ब्लड को वहां पे पहुंचना पड़ेगा डीऑक्सीनेटेड को रिमूव करना पड़ेगा और मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ेगा थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म तो ये चार जगह है जहां से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन निकलता है और इन जगह पे पहुंचता है ताकि इस डिमांड को पूरा किया जा सके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम स्वेटिंग के कुछ कंडीशंस देखेंगे आपने भी इसके पहले के वीडियो में देखा होगा कि कौन से ड्रग का क्या इफेक्ट होता है स्वेटिंग में अगर हम बात करते हैं एडिनर्जिक ड्रग सिस्टम की या एनर्जिक सिस्टम की या सिंपेथो मैमेटिक सिस्टम की तो यहां पर स्वेटिंग ये इंक्रीज करता है स्वेटिंग को इंक्रीज करने के पीछे दो बेसिक रीजन है पहला मेन रीजन है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना अगर स्वेटिंग नहीं होगी इन ऐसा हमने देखा था एंटीकोलॉजिक के केस में लेकिन अगर यहां स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इलेवेट हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो उस बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो एडिक सिस्टम है वह स्वेटिंग को रिलीज करता है स्वेटिंग के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है साथ ही साथ हम देखते हैं ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है बाइक ग्लाइकोजीनोलाइसिस ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां से आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को या ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है कैसे करेगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन होगा तो उसके बनने से बनेगा ग्लूकोज और ये ग्लूकोज ब्लड में सप्लाई होगा और उस ब्लड को हम पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ट तो जब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी जब हम एडवर्स कंडीशन में रहेंगे जब हम फाइट करना चाहेंगे जब हम फ्लाइट करना चाहेंगे फाइट में फाइट करना और फ्लाइट में वहां से स्कैप करना तो हमको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तब ये प्रोसेस हमारे लिए काम करता है यूं कहें उसका उल्टा भी कह सकते हैं आप एडिनर्जिक सिस्टम में एडिनर्जिक जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका रोल ये भी होता है कि ये स्वेटिंग को इंक्रीज करें अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद और ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करें तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी एडिनर्जिक ड्रग सिस्टम के बारे में या एडिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में अब हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स का न्यूरो ट्रांसमीटर जो इस केस में यानी कि एडिनर्जिक या सिंपेथो माइमेटिक सिस्टम में हम यूज करते हैं वो बेसिकली तीन मेन टाइप हैं और इनमें से नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेन हमारा प्रोटोटाइप है सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है वैसे तो अगर आप इस सीरीज को देखते आए हैं तो आपको मालूम होगा न्यूरो क्या है बट अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हुए इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो एक मिनट इसको रिपीट करते हैं न्यूरो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एक है न्यूरो या न्यूरोन दूसरा है ट्रांसमीटर न्यूरो या न्यूरोन का मतलब सो सिंपल है नर्व सेल यानी कि हमारे ब्रेन और बाकी सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं नर्व हमारे बॉडी के वायर कह लीजिए और दूसरा है ट्रांसमीटर्स ट्रांसमीटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस ऐसे एजेंट जो किसी मैसेज को जो किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फिर उसके बाद उनको केमिकल फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं ताकि वो मैसेज का प्रॉपर कन्वे कर सकें लेकर के आए दैट्स कॉल एफ फ्रेंड लेकर के जाए जाके दैट्स कॉल ई फ्रेंड तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ट्रांसमीटर्स तो ऐसे ट्रांसमीटर जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं दैट इज सिंपली नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी है हमारी बॉडी में जो नर्व है वो आप समझ सकते हैं आपके घर के वायर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी लगे हुए हैं तो जो नर्व इम्पल्स हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है और आप उसको देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा होगा दैट इज एफ फ्रेंड उसके बाद बटन ऑन करने के बाद चाहे बल्ब जल रही हो फैन चल रहे हो दैट इज ई फ्रेंड वैसे ही हमारे ट्रांसमीटर है सिग्नल आने के बाद उसको साइनेप्टिक पे ट्रांसफर करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा इफरेंट रिस्पॉन्स होगा वो आप बात करने के लिए प्लग चिपकने के लिए या किसी को स्कैप करने के लिए किसी भी बाजू को लेक्शन में आप देख सकते हैं सो देर आर थ्री मेन रिसेप्टर देर आर थ्री मेन न्यूरो ट्रांसमीटर इन केस ऑफ एडिनर्जिक या सिंपेथो मायोमेटिक हम ये दो चीजों बार बार रिपीट करेंगे एडिनर्जिक और सिंपेथो मायोमेटिक क्योंकि दोनों एक ही हैं और आपको इसे याद भी हो जाएगा सुनते सुनते कि दोनों एक ही हैं उसके बाद तीन न्यूरो ट्रांसमीटर हैं पहला है नॉर एडिनली जिसे ही हम नॉर एपिनेफिन कहते हैं दूसरा है डोपामीन दैट इज डोपा उसके बाद है हमारा एडिनलिन या एपिनेफरिन 
तो ये तीन मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारे एडनर्जिक नगरोज सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए इस सिस्टम की एक्टिविटी शो करने के लिए इसके बाद हम अगर हम बात करना चाहेंगे तो सिंथेसिस की बात करते हैं सिंथेसिस हमारा आपके आपके राइट साइड हमारे लेफ्ट साइड के इस डायग्राम में हमने सिंथेसिस के पूरे स्टेप को समझाने का प्रयास किया हुआ है ये डायग्राम आपको मिल जाएगा लिपिन कॉट के लेटेस्ट एडिशन से और हमने उसी रिफरेंस को यूज करते हुए ये डायग्राम बनाए हुए हैं थोड़े बहुत इसमें इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन किया है थ्यूरी को डायग्राम में एडिट करते हुए और हमने इस डायग्राम की डेडिट को बना के रखी हुई है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक न्यूरो ट्रांसमीटर की फिर हम पहुंचेंगे सिंथिसिस के स्टेप्स में जो एनर्जिक रिसेप्टार हैं जो एनर्जिक ड्रग हैं वो ऐसे रिसेप्टार पे बाइंड होते हैं और उन रिसेप्टार को हम कहते हैं एडनर्जिक रिसेप्टार यानी कि ऐसे रिसेप्टार जिस पर एडनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे डोपामीन नॉन एपिनेफ्रीन और एडेनलिन बाइंड होते हैं इनको हम कहते हैं एडनर्जिक रिसेप्टार अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया यानी कि उनके एक्शन को रिस्पॉन्स करने के क्राइटेरिया के हिसाब से कि वो एगोनिस्ट हैं कि वो एंटागोनिस्ट हैं हम इनको डिवाइड कर सकते हैं अगर आप सिंपली एडनर्जी के सेक्टर को डिवाइड करना चाहेंगे उनके टाइप में तो जो मेन टाइप है वो है दो अल्फा और बीटा तो अल्फा और बीटा के दो रिस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हो सकते हैं जिसको आप आगे देखेंगे या आपने कहीं ना कहीं हल्का सा पढ़ा होगा अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर ये दो ड्रग्स अल्फा ओपनर बीटा ओपनर जिस उसके जो सिंबे तो माइमेटिक कैटेगरी ड्रग होंगे इनको भी आप देखेंगे बेसिकली हमने मैक्सिमम टाइम में इसके ब्लॉकर्स के बारे में देखे हैं तो अल्फा रिसेप्टर या अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर ये दो मेन टाइप हैं और उनको फर्दर सब टाइप दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सट्रोनॉमिकल कंडीशन जैसे अल्फा वन और अल्फा टू ये उनके दो सब क्लास हैं अल्फा एक हुआ मेन बीटा दूसरा मेन हुआ अल्फा के अंदर और सब टाइप है अल्फा वन और अल्फा टू वैसे ही बीटा वन के और बीटा के भी दो टाइप हैं बीटा वन और बीटा टू बाद में ये बीटा थ्री डिस्कवर किया गया है और बीटा थ्री का इंपॉर्टेंट रोल ये भी पता चला है कि ये जो ओबेसिटी को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीटा थ्री की ही है तो हम बेसिकली बात करेंगे बीटा वन और बीटा टू की तो दो मेन टाइप फिर से रिपीट करते हैं अल्फा और बीटा सब टाइप की बात करेंगे तो अल्फा वन और अल्फा टू और बीटा का सब टाइप होगा बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री बात करेंगे सिर्फ अल्फा वन बीटा वन और बीटा टू की अब हम अल्फा वन को अगर सब टाइप बांटेंगे तो थ्री सब टाइप हैं अल्फा वन के दैट इज अल्फा वन ए अल्फा वन बी और अल्फा वन डी ये हो गए अल्फा वन के सब टाइप वैसे ही अल्फा टू के सब टाइप है तीन अल्फा टू ए अल्फा टू बी और अल्फा टू सी ठीक है ये अल्फा वन और अल्फा टू के सब क्लास हो गए वैसे ही हम आगे देखेंगे बीटा क्लास ब्लॉकर्स के जो भी क्लासिफिकेशन है सब टाइप उनको बट आज के वीडियो में हमने सिर्फ दिखाया है कि रिसेप्टार कितने टाइप के होते हैं इन रिसेप्टार के लोकेशन उनकी एक्टिविटी और वो कैसे मॉड्यूलेट करते हैं इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर थ्यूरी एग्जाम एज वेल एज फॉर योर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेमोराइज दिस डायग्राम not the theory so that you may answer any type of question as per the diagram indicate you तो ये आपको काफी मदद करेगा कि आप इस डायग्राम के स्टेप्स को आसानी से याद रख पाएंगे इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था कोलिनर्जिक सिस्टम में स्टाइल कोलिन के सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स इसके पहले भी हमने बात किया था न्यूरो ट्रांसमीटर के बेसिक सिंथेसिस और उसके डिग्रेडेशन की ये जो आपका एडनलिन सिस्टम है नॉन एपिनेफिन सिस्टम है इसका सिंथेसिस भी बिल्कुल वैसा का वैसा है सिवाय उनके न्यूरो के एक्टिविटी के हिसाब से सो द बॉस बेसिक फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉर सिंथेसिस ऑफ एडेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन या इपिनेफ्रिन हमारे पास सिक्स बेसिक स्टेप्स हैं पहला है सिंथेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस के बाद देखेंगे आप स्टोरेज इनटू वेसिकल्स स्टोरेज के बाद होगा उनका रिलीज रिलीज के बाद होगा उनका बाइंडिंग टू द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद होगा रिमूवल ऑफ द रिसेप्टर और उसके बाद रीअपटे किसी को भी कह सकते हैं देन एट द लास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इपिनेफ्रिन यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर ये सिक्स बेसिक स्टेप हैं एडिनलिन के नॉन एपिनेफ्रिन के यानी कि आज हम के एनर्जी सिस्टम के जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर हैं नॉन एपिनेफ्रिन इसके सिंथेसिस के चलिए अब इस छह स्टेप को हम देख लेते हैं डायग्राम से कि कहाँ पे कैसा वो चीज काम करता है ये है हमारा एडिनर्जिक न्यूरोन इस एडिनर्जिक न्यूरॉन में आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा आपको पहले दिख रहा है उसके बाद हमारा एक पोस्ट सैनेप्टिक का हुआ है इसका मतलब है कि ये प्री सैनेप्टिक नर्व है और ये आपका पोस्ट सैनेप्टिक नर्व है या तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेन फंक्शन है हमारा यहाँ से टायरोसिन और सोडियम के एंट्री इन्फ्लक्स की के वजह से ये बनेंगे टायरोसिन प्लस
टैरोसिन प्लस सोडियम इनके प्रेजेंस में इनका हाइड्रोलाइसिस होगा ये बनेगा डोपा दिस इज फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेप सेइंग दैट सिंथेसिस ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन याद रखिएगा हमने यहां पे ब्लू लाइन में लिखा हुआ है दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी कोई भी ड्रग जो कि इस नॉरेपिनेफ्रिन के अगेंस्ट में काम करेंगे वो ड्रग अगर चाहेंगे इसको इनहिबिट करना आगे जब हम पढ़ेंगे इसके ऑपोजिट ड्रग का तो वो इस इस स्टेप को ज्यादा प्रेफर करेंगे इनहिबिट करने के लिए क्योंकि रेट लिमिटिंग स्टेप है रेट लिमिटिंग स्टेप कहने का मतलब क्या होता है ये एक ऐसा स्टेप है जो आगे आने वाले समय में इसके फॉर्मेशन यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन को लिमिट कर सकता है कंट्रोल कर सकता है अफेक्ट कर सकता है मेजर स्टेप है फॉर्मेशन का नॉर एपिनेफ्रिन न्यूट्रॉन्टर बनाने के लिए सो फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रॉन्समीटर्स सिंथेसिस के बाद आपने देखा कि डोपा बना है ये डोपा कभी जाकर के मोनोमिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट बनाएगा तो ये इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट यूरिन में निकल जाएगा ये प्रोसेस यहां भी होगा प्रोसेस यहां भी होगा ये आखिरी का प्रोसेस है आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये डोपा डोपा डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में जो कि एक एंजाइम है कन्वर्ट होगा डोपा में डोपा कन्वर्ट होगा डोपा डी के प्रेजेंस में डोपामीन में और ये डोपामीन फर्दर मूव करेगा और वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा एंड दिस इज सेकेंड स्टेप दैट इज स्टोरेज और यहीं पे बेसिकल्स में प्रेजेंट होने के पीछे है कि डिग्रेडेशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सके प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये होगा कि ये डोपा कन्वर्ट होगा नॉर एपिनेफ्रिन में ये जो डोपामीन बना हुआ है हमारा वेसिकल्स में इसी वेसिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगा नॉर एपिनेफ्रिन में जो कि हमारा प्राइमरी प्रोटोटाइप का न्यूरो है इन केस ऑफ एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम या सिंपेथोमैमेटिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप के बाद ये होगा अब रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हमारे इस केस में नॉर एपिनेफ्रिन है वो वेसिकल्स में स्टोर हो गया है और जब कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी या जब नर्व इम्पल्स आएगा तब ये कैल्शियम की एंट्री होगी और कैल्शियम इसके नर्व एंडिंग को हमारे जो इफेक्टार ऑर्गन है वहाँ के मसल्स पे फ्यूज कर देगा और फ्यूज होने की वजह से जो एक्सोसाइटोसिस होगा और इसी एक्सोसाइटोसिस की वजह से हमारा जो न्यूरो है वो रिलीज होगा पोस्ट सनेप्टिक टर्मिनल्स की ओर या पोस्ट सनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर यहाँ से कैल्शियम आने की वजह से आप देख सकते हैं कि पे एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा सोडियम को वगैरह की एंट्री होगी डीपोलराइजेशन होगा और उसके बाद हमारा जो ड्रग का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा सो थर्ड स्टेप इज रिलीज यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्यूज फॉर द एक्सोसाइटोसिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस को इनिशिएट करेगा एक्सोसाइटोसिस क्या होता है ये आपको तो मालूम होगा इंडोसाइटोसिस का उल्टा है एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मतलब पता है सेल के द्वारा किसी फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्व करना अगर वो फॉरेन पार्टिकल सॉलिड है दैट्स कॉल फेगोसाइटोसिस अगर वो सॉल्ट फॉरन पार्टिकल लिक्विड है दैट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस और इन दोनों के किसी भी फॉर्म का सेल के द्वारा यूज करने के बाद डाइजेस्ट करने के बाद सेल से बाहर निकालना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस सो दिस इज रिमूवल ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम द बेसिकल दैट इज एक्चुअली सेल वहां से बाहर निकालना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा थर्ड फेस हमारा खत्म होता है रिलीज होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये साइनेप पे पहुंचा है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन जो आज का प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इनके तीन कॉन्सिक्वेंस होंगे अब इसके बाद पहला कंडीशन कि ये नॉन प्री सैनेप्टिक जो ये साइनेप्स है इसके पहले का ये प्री सैनेप्टिक नर्व है वहां प्री सैनेप्टिक नर्व प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टार हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये उसका रिसेप्टार है वहां पे जाकर के बाइंड हो सकता है कॉन्सिक्वेंस नंबर वन दूसरा पोस्ट सैनेप्टिक नर्व पे दैट इज पोस्ट सैनेप्टिक रिसेप्टार हमारा एडिनेजिक रिसेप्टार है यहां से जाके बाइंड करेगा अब यहां पर एक चीज और होगी जब हमारा न्यूरो उसके रेस्पेक्टिव इफेक्टार के रिसेप्टार पर बाइंड होगा तो बनेगा ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स और ये रिसेप्टार फिर इनिशिएट करेगा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को या जो नॉन एपिनेफ्रिन हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो अपना एक्शन जो देता था वो अपना एक्शन देना इनिशिएट करेगा उसके बाद जो प्रॉब्लम दूसरी कंडीशन होगी वो है रीअपटेक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन एपिनेफ्रिन अनयूटिलाइज है एक तो यहाँ पे पुलिस एनेप्टिक पर बाइंड हो गया ऐसा समझाने के लिए हम आपको एक दो काउंट कर रहे हैं एक आपका पुलिस एनेप्टिक पर बाइंड हो गया दूसरा आपका पोस्ट एनेप्टिक पर बाइंड हो गया तीसरा जो बचा है केस ऑफ अनुटिलाइजेशन ये वापस से री एब्सॉर्ब या कहें कि री अपटेक हो जाएगा इनका विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो इसको रीअपटेक को इनिशिएट करेंगे जैसे यहां पे आप देख सकते हैं सी ओ एम पी सी ओ एम टी दैट स्टैंड फॉर कैटाकोलो मेथाइल ट्रांसफरेज इनके प्रेजेंस में ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा फिर यूरिन में बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ये कुछ को ये रीअपटेक कर लेगा तो पांचवा नंबर है हमार
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहले तो वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में बनेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसका मेटाबोलाइट जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा और इस इनएक्टिव मेटाबोलाइट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है तो दैट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बाय द हेल्प ऑफ किडनी और ये हमारा मेटाबोलिज्म का फेस है एंड दिस इज लास्ट स्टेप तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमने जो नॉन एपिनेफ्रिन या एडनर्जिक सिस्टम के न्यूट्रॉन्स वगैरह में देखा उनके छह बेसिक स्टेप होते हैं सिंथेसिस के ये छह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं और थ्योरी एग्जाम में तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं लगभग लगभग ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने स्टाई कोलिंग के केस में देखा है यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहां पे देखेंगे कैल्शियम का इन्वर्ट इनके फ्यूजन को इनिशिएट कर रहा है साथ ही साथ इनका रीअप्रेक हो रहा है जो कि हमने वहां पर कोलिंग सिस्टम में नहीं देखा था तो ऐसे यहां पर कई सारे स्टेप हैं जो आगे आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर हम इन नॉन एरिजिनेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना चाहेंगे अभी तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं आगे हम बात करेंगे जब उनके ब्लॉकर की या एंटी एडिनेटिक ड्रग सिस्टम की तो आप देख सकते हैं कि इन सिस्टम में से किसी भी स्टेप को अगर कोई ड्रग ब्लॉक करता है तो वो एपिनेफ्रिन के एक्शन को इनिबिट कर सकता है फर्स्ट स्टेप हमारा सेंसेस था रेट लिमिटिंग उसके बाद रिलीज को ब्लॉक कर सकते हैं बाइंडिंग को सीधा सीधा एगोनिस्ट जो होंगे एंटागोनिस्ट जो होंगे वो ब्लॉकर होंगे वो सप्ताह को ब्लॉक कर देंगे रीअपेक को इनिबिट कर देंगे तो इस तरह से हम आगे जाकर देखेंगे कि इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए जो नॉन एडिनर्जिक ड्रग है या एडिनर्जिक ब्लॉकर है वो कैसे अपना एक्शन शो करेंगे उसको समझने के लिए यह डायग्राम समझना उनके स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिर वो अपने आप इजी हो जाएगा सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन सिंथेसिस और जस्ट एग्जांपल या टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टार एडिनेजिक रिसेप्टार काफी है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इसके आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रिसेप्टार के लोकेशन और उनके फंक्शन के बारे में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम किसी भी चीज को एज सिंपल एज पॉसिबल आप तक डिलीवर कर सकें और इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं कुछ नोट्स हमारे फार्माकोलॉजी के फार्माकोमोसी के अदर सब्जेक्ट्स के हमारे फेसबुक के ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में अवेलेबल है इसको ज्वाइन करके आप फाइल सेक्शन में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पूरा प्रोसीजर जाना चाहते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं नोट्स तो उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है ये डेमो वीडियो आपको बताएगा कि हमारे ग्रुप में से किसी भी नोट्स को कैसे ईजिली और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे जो फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट वन यूनिट टू और यूनिट थ्री है जिस यूनिट थ्री चल रहा है इसके डिफरेंट लेक्चर वीडियो और मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं तो आप उसको भी क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हिडन नहीं है एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री और ये आरजी नहीं आने वाले हमेशा तक हमारा चैनल फ्री ही रहेगा थैंक्स अगेन प्लीज टेस्ट सपोर्टिव